哥。林玉章。哟，姑娘，这么有缘分，没有意见了，陪我们喝一杯呗。喝一杯。不好意思啊，不好意思、啊。哎，哪儿去？哪儿去？哪儿去？不是，就喝一杯嘛。哎，你们干什么呀？来喝一杯，喝一杯。你放开我！你们俩干什么呀？别走啊，我喝一杯。不是，哎，你们干什么呀？来喝一杯吧，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，喝一杯，别打了，别打了，别打了，别打了，林俊。雨峥，我们回家。我凭什么跟你回家？刚才那两个孙子，我只是看不过眼。你以为我在替你解围啊？这是没你事了，我忙着呢，回去了。走吧。你为什么要这样？我怎么样了？我应该怎么对你啊？我把他们两个赶走，你陪我玩吗？啊？哟，他怎么还哭了呀？哼，就这样的，还想跟我们小雷总玩感情，不被甩都新鲜了。雷总，可算找到你了。还有备胎呢？怎么说话呢你？你怎么跟这种人混在一起了？我跟谁混在一起？什么时候跟你有关系了？别管他们了。雷震，你混蛋！我就是一混蛋。你说的一点都没错，杜小苏。不过就是跟你一起玩玩，怎么？你不会真的爱上我了吧？醒醒吧！啊，走吧。哎，小苏。哎呀，走嘛。滚！什么人啊？有病吧？你有病吧？
怎么样？你摔着吧。啊，雨真呢？不就摔了一下，不碍事？怎么叫不碍事？你要。辜负了你妈。到他，让他成为最有气魄的龙。玉珍啊，你现在脚踩的地，就是我们的事业。
为什么了吧？醒醒！啊！醒醒啊！爸！玉成，你少爷永远都是你的亲人。去了吧？那怎么行？那可是从小把我看到大的雷叔叔，我怎么能不去呢？小丽，孕妇去灵堂有点晦气，你先回去吧。张总，我陪你去。你也别去了，陪着樊瑞吧。爸。这个人怎么说话不算话呢？咱哥俩不是说好的，退休以后一块儿去学钓鱼吗
肝都给你准备好，你他妈的哥，说走就走,走，从今以后再也没人陪我下棋，跟我抬杠了。你来干什么？你能来，我不能来啊！我也是来给老李董送行的。滚！不用你在这猫哭耗子加自卑。<笑>我承认，我之前是跟雷雨珍有一些过节，但是我想，最不该骂我的人应该是你吧？如果没有你，事情也不会这样吧？林向远，我抽你！林向远。干什么，林校园？你知道今天是什么日子吗？今天是老雷总出殡的日子。你跑过来做什么？你还有没有道德底线？小苏，我也是来给老雷总拜。你现在别跟我说话，我不想见到你。你给我出去。好，那我先走，改天再跟你解释。你能再告诉我吗？回来了，雷雨珍还好吗？关心关心我，总关心别人，把雷雨珍放在心里就得了。你就是个混蛋你！你说什么
对不起你，你原谅我好吗？爸。事儿这是，爸，是我自己，我自己摔了一跤。李天远，你来告诉我，这到底怎么回事？孩子怎么就没了？爸，樊丽不小心摔了一跤。真是摔的？爸，真的，我哪敢对樊丽不好啊？告诉你，小林，你是我一手提拔起来的，我太知道你心里想什么了。你最好给我一心一意对范律。范律是我的宝贝女儿，你要是伤害了她，我绝饶不了你十九日，雨，婚礼。万华哭了，说这一切来得太不容易。十二月一日，晴。我的孩子出生了，我给他取名叫雨珍。一个小小的男子汉，从今往后，我的生命完整。
，宝贝儿，睡醒了。小吕，我今天特意请了一天假，在家照顾你。呃，这汤也是你特别喜欢喝的，来，我给你来一勺，有点烫啊，我给你吹吹。林香远，家里没有别人，你就别装了。小吕，我今天特意请了一天假，在家照顾你。呃，这汤也是你特别喜欢喝的，来，我给你来一勺，有点烫啊，我给你吹吹。林香远，家里没有别人，你就别装了。大吕，我是真心的给你道歉。那天我也不知道为什么，就给你动手了。我保证，再也没有下一次。我就是太爱你了，你总提雷雨中，我。哎，我问你，你打我也是爱吗？那就别跟我提爱这个。大绿，不管我千错万错，但是我对你是真心的。让开，大绿，对不起，给我一次机会好不好？最后一次。床单上凉，回屋吧。赵妈，你说雨峥这孩子是不是有点命太苦了？这不是有您疼他吗？我再疼他，也代替不了他的亲妈。文化走的时候，那时候他才多大呀？还是个孩子。现在雷哥又走
十多年了，我一直想亲手把它交给你，现在终于有机会了。我现在被葬在哪里？花溪园公墓先生，您这么喝。
说的没错，我一直恨着的那个人，他早已经走了。我他妈是个什么人？是个怪物，大宇娟，你别这样。雷宇春，我知道你难过，我也知道你想发泄，可是你不能这样作践自己啊。用不着你关心，走吧，滚啊！你想想，老雷总，你再想想关心你的人，你得振作起来。你不用跟我提他，他走了，一了百了。我呢？我怎么办？老雷总，他也是有有他的苦衷的，他也是为了你好，他也是情不得已，你说是吧？蔡雨生。你去哪儿啊？你干嘛去？雕塑。我不想与你，还有任何人，发生任何关系。没事吧？来，慢点儿。那，哎呦，怎么样？哎，我热毛巾擦擦。好像有点发烧、哎这个。啊，有事吗？哎呦，烫了！哎呦，这得吃退烧药啊！段叔，你去拿药，我来照顾他。行行行行，哎呦。
Ma! Ma!当你看到这封信时，我已经离开了这座城市。这段时间，谢谢你照顾我的父亲，更感谢你能出现在我的生命之中。在你出现以前，我一直是一个人生活。那个时候，我根本不知道什么是孤独，什么是寂寞，因为我根本就没有时间去思考，思考我为什么不快乐。小苏，对不起，对不起，我来晚了。思琪，我好累啊，可是我怎么找都找不到他。雷雨正这一次真的消失了，他再也不会回来了。我得去找他，小苏。你听我一句劝，雷总既然选择离开，就是想一个人静一静。我们能做的就是现在留在这儿，等他回来。你想想，他曾经为你做了那么多，就是希望你把工作室弄好，把梦想坚持下去，好好生活。如果你崩溃了
，你觉得他还有希望吗？小苏，我们会一直陪着你的，一直陪到他回来。睡了，嗯，也不知道雷总去哪儿了。去哪儿不重要，他留那么一封信，想让杜小苏死心。他也太小看小苏，太小看感情了。李总也是没办法，他心里难受，不想让我们看见吧。遇到困难一起解决，遇到问题两个人一起面对。我就不明白他为什么非要选择逃避朋友、逃避感情呢？思琪，行了，别说了，也晚了，你回去吧。起来啦，没事吧？没事儿，我现在去工作室，今天晚上可能会很晚回来，不用等我吃饭了，吃点早点再走吧。没事，我不饿，拜拜。不管你在哪儿，只要你开心就好。小苏姐，出事儿了！出什么事儿了？有一批进口环保材料的供应链断了。一时找不到替代的，工期恐怕真的要延误了。那，我知道了。对对对，好久不见。好，那个，我下我下次再打给你。您在忙啊 ？OK。我要再不说，你这腰都快扭断了啊！这钻戒闪死我啦！哎呀，我这种大龄剩女好不容易结婚了，还不允许我没几天吗？这相亲呀，看着土气，还真管用。你看，这是我跟我老公的照片，我们就是相亲认识的
，这个呀是在巴厘岛的时候，蜜月照呢。他是做金融的，我们的房子就在金融街。<笑>下个月就装修完了，到时候你要来玩呀。挺厉害的你，你怎么那么有福气？你怎么找的老公啊？哎，说实话，你呀、啊、也老大不小了，你也应该找个归宿了吧？啊，我跟你说，我老公呀有几个单身的男同事，要不要介绍给你？行了行了，你就别操心我了啊，谢谢，我不用。那好吧，那我先走了，走吧走吧，拜拜拜拜拜拜。喂，上官。好，成交。那我现在就给您打款，谢谢啊。搞定。小苏姐，我太佩服你了，这么难买的原材料都被你搞到手了，真牛。你也辛苦了。赶紧出去休息会儿吧。嗯。我可以为了你，暂时不跟别的女人交往。暂时？什么意思啊？这个礼物呢，它只是一个礼物。我呢，暂时不会考虑结婚的。可能真的不是一个世界的人。我反复的问你很多次，你是不是想清楚了？其实最应该想清楚的是我自己。谢谢你喜欢我，也谢谢你给了我一次做梦的机会。但是从今以后，请你不要再来找我。再见。哎，思琪，你不会是真的吧？思琪。张工，这一块的设计和图纸上的怎么不一样啊？是刘总让他们改的，我也没办法。刘总，可是如果这么改的话，不但会有安全的隐患，会破坏整体的效果。我给刘总打个电话。对。喂，刘总，我是小苏，我现在在工地上。我们这个项目跟之前设计的不太一样，所以我……你现在还很年轻。做设计还有欠缺，我都亲自帮你改了，怎么你还有意见？不是刘总，我不要再说了。上次原材料的事儿，你都把工期耽误了，还是按原来的方案做，抓紧时间干活吧。喂，刘总，帅哥来一杯。今天怎么一个人？上官呢？别我提他，分手了。
，你是我见过最好看、最可爱的女孩。那你要不要跟我和好啊？老雷总刚去世，小雷总又失踪了。我现在真的没有这个心情，思琪。何况你都有上官了呀。上官他就是个混蛋。我做思琪更混蛋，说你对我那么好，我怎么就不知道珍惜呢？我怎么就能为了那些蝇头小利就把你给？菊芬，这个世界上是不是没有后悔药卖啊？我是不是现在不敢拿多少钱，都来不及了？行，别说了，走了，送你回家。我今天确实是喝的有点多，但是我心里很清楚，我喜欢你何俊飞，只是我不知道还有没有机会可以继续喜欢你。命运总是在你出其不意的时候，给你致命的一击。让你知道，你以前的雄心壮志。杜小姐，段叔，哎呀，你又买些个东西。<笑>雷雨峥这两天来电话了吗？没有。那信箱呢？信箱您查了没有啊？万一他现在在的那个地方手机没有信号呢？杜小姐，信箱我也看了，没信儿。我去开门吧，您把东西拿进去。好。您好，您找哪位？雷雨峥是住这儿吧？是，您是？老雷总去了。刚走。
，雷雨生失踪了是吧？你怎么知道？换成我也会这样做。您先请坐吧，我还不知道怎么称呼你。我叫刘思阳，雷雨正叫我思阳，你就跟他一样叫吧。那您先坐一会儿，我去给您沏壶茶。去那边玩好不好？好的，宝宝去那边玩啊。